kwanza tunataka toka ngazi ya chini kabisa ya mtaa eh sijui mtaa kitongoji muwe na kamati za maafa kuna zile kamati za kufa na kuzikana sasa tunataka mziboreshe muanzishe kamati za maafa kwa hiyo matatizo kama haya yakitokea nyie wenyewe kwanza wahusika mnakaa chini mnayajadili yapo ambayo mnaweza kusaidiana yapo ambayo yanawazidi kimo yapo ambayo tutapeleka serikali lakini hatuwezi tu tukaomba serikali kabla sisi wenyewe hatujafanya tathmini au sisi wenyewe hatujajituma maana yake walio poteza mashamba ni wengi wasiokuwa na chakula ni wengi kweli ndugu yangu serikali naweze kawa ikamnunulia kila mtu ikamjengea nyumba ikam haiwezekani mm. ndio maana sasa hizo kamati tafadhali mziweke hapo ambayo yako kwenye uwezo wetu tutafanya hata tunapigiana harambe kwenye kitongoji kwenye kijiji yapo mengine ambayo labda mabarabara yameharibika shule nini hayo tunaweza kuyapeleka serikali lakini sisi wenyewe ni lazima tuwe na kamati zetu tujitume kwanza ili bonde yategemewa kalibiana na kata jirani ambazo zinazunguka mkima msanja wanategemea viazi kupata hapa kwa wakati wa, wa, wa mwezi, mwezi wa 4 viazi vinalima hii sehemu mwezi wa kumi wa tisa wanaanza kuvuna hivyo vinasaidia wakulima kuvitumia wakiwa wanasubiria mazao mengine ambayo yalima nchi kavu kutokea mafuriko ambayo yamebeba ya, ya, ya baadhi ya mazao na kutoka kwa kule kule polini na vile vile hata mazao mengine ambayo yamebaki nani nani ambayo zimebaki viazi ambavyo vimebaki vifuko kwenye maji na pia vile vile kuoza kwa ndani ya maji na kwa kwa kulima hapo na kuvuna ili kuviondoa lakini hata hivyo wanachokuwa wanavuna tayari sasa watakula kwa haraka kiasi kwamba sasa muda wa kusukuza kwenda kwenda mbele ambao wangetumia muda mrefu kwa ajili ya kula tunapungua kwa sababu gani tuongee hivyo maana hapa unaona sehemu ndogo lakini ukiteremka kwa chini kule yani viazi vingine walikuwa wanaenda kuokotea kule kwenye maembe mule lakini ninavyoona tena mtaalamu ameacha mbele tu kama njaa hii kuanzia mwezi wa kumi na mbili kuja paka mwezi wa tatu wa nne ndio tunategemea kupata angalau viazi vya wapi ya huko juu e, lakini hapa sasa ndiko uwaga tunategemea ukubwa lakini ndio tunaendelea kuasirika kwa kama hivi nilikuwa mazao yangu nilikuwa nimerima nilikuwa nimerima viazi ili nitoe viazi kwanza ndio kifikie kipindi cha kulima mpunga nianze kuangusha yale matuta nilitoa viazi niangusha ili nipandikize tena mpunga e. shamba langu nililo wakubwa ambalo limeporomoka lime rote hilo nilikuwa nimerima viazi ndugumao na mahindi wote yamechukuliwa na wale na mtu mnayoyaona nilikuwa ninategemea kuvuna humo alafu na lima na mpunga humo mwezi wa 12 tumekuwa tunavuna zingine tulikuwa tunazivuna sasa hivi lakini zimeenda na maji na vyenyewe tulikuwa tunatoa zingine tunapandikiza zingine mm -hmm. eh sasa tunaona zote zimeenda na maji mbango yangu imebomoka jumbe ikaenda unga ulirowana alafu mazao yangu yameenda yalichukuliwa na maji alafu naomba serikali iweze kunisaidia kuniunga nguvu ili niweze kujenga tena kama kingine baki ka chumba kamoja ndiko ninawezeka na na chanzi na lala mmo naomba wanisaidie labda kama kuna kafungu kidogo wanisaidie hata niweze kununua tukifali kwa muda huu kulitokea na upepo ghafla usiku ilikuwa kama saa mbili ndo katokea upepo hapa ghafla nyumba hii kaizuliwa na walibifu wa ndani kuliharibika tu kitanda alafu na chakula unga uliingiliwa na maji hapo baada ya kuwa zimezuliwa wapo wale wengine ambao tuweza kuwachukua tukawapeleka kwenye maeneo mengine ambayo hata kwenye shule watu walienda kwenye masto walienda kwa ajili ya kujifadhi sasa wengine wamesha chukua yale mabati yao wamerudishia kwa ajili ya ku, ya kujistiri lakini nyumba zingine bado yaribikiwa custom lakini kuna sehemu zingine huko watu wanalala makanisani kwenye jimbo letu hili kuna watu wanalala makanisani wengine madarasani nyumba hazipo 
wanaishi kwa majirani majirani wamewachangia chakula sasa ili tujue madhara ni makubwa kiasi gani tunahitaji kufanya tathmini tathmini ya haraka haraka anayo kiongozi wenu hapa ameisoma <coughs> tunaichukua lakini bado wasaidizi wa mbunge diwani na viongozi wote wa serikali kuanzia ya kijiji mpaka ya kata tutatengeneza tathmini ya pamoja toka majita kupita mgango mpaka bukwaya kwa kuwa kazi hii sio kwamba inaanza sasa inaendelea nadhani tunahitaji kama wiki moja kuikamilisha poti ya picha na maneno tunaiweka kwenye CD kama hizi CD za jibo za nini kwa hiyo tutakapotengeneza ile tathmini yetu tukisema ripoti imekamilika kila ripoti ina CD mtu akiweka anafungua anasema customer alipata madhara ona nyumba zilivyoanguka kwa hiyo ndugu yangu ndugu zangu ndio kazi tunakuja kuifanya kwa hiyo hawa wanao tathmini watakavyopita wanapiga picha wanawahoji naomba mtoe ushirikiano